Ça va pas au grave. bir cezaevi değil, askeri bir okuldur. Kurallara uyarsan rahat edersin. Kurallara uyarsan devlet seni yaşatır. Kurallara uyarsan bütün ihtiyaçların karşılanır. Öyle komünizmdir, Marksizmdir, sosyalizmdir. Kürtlüktür. Böyle sapkın düşünceleri kafandan söküp atacaksın. Sen sökmezsen ben söküp almasını bilirim. Sana üç gün süre. Karolsun faşist diktatörlük. Yaşasın sosyalizm. Kürt halkının varlığını savunmak asla mülücülük değildir. Yaşasın Kürt halkının özgürlük mücadelesi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği. Sana üç gün süre. Komutanım, Mevlüt Başçavuş... Kurallara uyanlarla uymayanları ayırmış. Kurallara uyanları koğuşlarına, uymayanları 35 ve 36'ya göndermiş. Ben bugün teftiş ettim. Kurallara uymayanların da kurallara uyması bizzat sağlanacaktır komutanım. Bak yüzbaşı, savaştaki birinci kural, düşmanını asla küçümsemeyeceksin. Karşımızda hiçbir güç kalmadı. Sadece apocular var. Onların da önder kadrolarındaki en büyük bölümü elimizde. Onları teslim almamız, Kürt bölücülüğünü ebediyete kadar gömmemiz demektir. Size verilen görev bu kadar önemlidir Yüzbaşı. Emredersiniz komutanım. Sizi Kıbrıs Rum Esir Kampı'ndaki tecrübelerinizden dolayı seçtim. Oradaki güvenimi boşa çıkartmadınız. Umarım buradaki güvenimi de boşa çıkartmazsınız. Lazım da Elazığ. Hacettepe Üniversitesi Akif Yılmaz 56 doğumlu Kars Ali Çiçek Urfa PKK Apocular Mustafa Karasa Sivas Gürün Mehmet Hayri Durmuş Bingöl PKK Apocular Kemal Pir, Gümüşhane doğumlu, Ankara Üniversitesi, PKK Apocular. Patronları Kemal mi bunların? Doğrudur komutanım. Ondan mı abi diyorlar? Doğrudur komutanım. Liderleri Kemal'dir. Herkes onu dinler. Ama asıl elebaşları Hayri'dir. Kemal de Hayri'yi dinler. Peki bu Hayri'ye niye doktor diyorlar? Kodalı mı? Hayri tıbbi okuyormuş komutanım. Ondan doktor diyorlar. Lan Kemal Pir Gümüşhane. Hayri Durmuş Bingöl. Öbürü Kars. Öbürü Sivas. Lan bunlar nasıl bir araya gelmiş böyle? Ankara'da üniversite okurken tanışmışlar. Apo toplamış bunları bir araya. Lan bunlarla baya bir işimiz var bizim ha.
Sen Türklüsün. Yüzbaşı, biz bu cezaevinde onur kırıcı hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceğiz. Bunu kafana sok. Şunları bir Elizabeth Taylor yap da alem artist görsün. Gözümüz gönlümüz açılsın. Devrim yapacaklardır. Ben sizi artist yapacağım artist. Şu kurallara uyanlara pidelerini dağıt bakayım. Kalk kalk kalk kalk. Hadi kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk kalk. Kalk. Bakın evlatçıklarım. Görüyorsunuz ki devlet baba kurallara uyanlara iyi bakıyor. Siz de Türk'üm deyin. Rahat edin. Yemek, çay, sigara.
Bunlar Türk'üm demezlerse böyle asılı kalacaklar. Yemek de yok bunlara. Hadi kızlar. Doktor, dünya avran sayıya. Say, say. Birademizi kırmaya çalışıyorlar. Mahkemeden önce gözüne vermek istiyorlar. Fakat ne pahasına olursa olsun o mahkemeler çıkmamız ve savunma yapmamız lazım. Hiç kimse partimi savunmama engel olamaz. Bu böyle olmaz. Düşenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bir şeyler yapmak lazım.
Bak Serhat. Karın seni şimdi burada bu şekilde görsün ister misin? He? Karını askerlerime versem başına neler gelir düşünebiliyor musun? He? Bak senden sadece tek bir şey istiyorum. Türk'üm de yeter. Elbiselerini de alacaksın. Karına da kimse ilişmeyecek. Şöyle yüksek sesle Türk'üm de o kadar. Lan Oros. Al şu Serhat Palamut'un karısını. Türk'üm. Türk'üm. Ha şöyle elbiselerini almaya hak kazandın. Alın götünü şunu. <gülüyor> Kocan askerlerimin karısı oldu. Artık sana ihtiyaç yok. <gülüyor> bir daha bu koğuşta herhangi bir kadını taciz ederseniz ölüm orucuna başlarız. <gülüyor> Yok öyle ölüm falan. Hiç kimse benim cezaevimde ölüm orucuna başlamaya cesaret edemez. Sakin e cansız. Erkek koğuşunu adam ettim. Sizi de adam etmesini bilirim. Önce adam olacaksınız, sonra Türk olacaksınız. Ondan sonra ölüm hak edeceksiniz. O kadar. Yüzbaşı, sen şimdi bizi dinle yüzbaşı. İşkencelerinizle bizleri teslim alamazsınız. Üzerimizde yürüttüğünüz insanlık dışı uygulamaları kabul etmiyoruz. Bugünden itibaren onur kırıcı uygulamaları protest etmek için 14 arkadaşımla birlikte ölüm orucuna başlıyorum. Ahmet Bilmez Malatya Emret Komutanı! Fehmi Yaşar Urfa Emret Komutanı! Tekmir verin lan! Yürü lan tekmir yoksa... Yürü lan! Osman öldürüş şu lan! Sık dövün evladı! Ben bakarsın lan lan lan! Emredersin komutan diyeceksin! Emredersin! Türkçe bilmiyor komutanım. Sen avukat mısın lan? He! Sen avukat mısın? Ne demek Türkçe bilmiyorum? Türk değil misiniz lan siz? Bölücülük yapmayı biliyorsunuz ama. Görüşeceğiz bakalım. Görüşeceğiz. Ben de size Türkçe ile birbiri yapmazsam ananı siksin lan benim. Kötülük yıkılacak kadar yapınız Türk yapmazsam bana da alınacak da yapınız.
Çalayı bırakıp. Kürçe konuşmak yasak. Lan İbne, seni boşuna mı getirdik Redire? He? Türk'üm diyeceksin hepsi bu kadar. Hayatın kurtulacak. Bak Ali, boğazım çok kötü. Tedaviyi kabul etmezsen bu boğaz iflah olmaz. Sonra istesen de bir şey yemezsin. Alın götürün bu ipneyi. Neden cevap vermiyorsun? <Gülüyor> Ali ben Kemal cevap ver. Ne yaptılar sana? Ali. Neden cevap vermiyorsun Ali? Ali! Komutan, subay, aş subay ve erler olarak hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye hazır. Memlekette her zaman bulunabilen... Siktir lan! Sen oradan konuş, bizim burada anamız sikilsin. PKK Apocular Ana Davası'nın tutuklu sanıklarının tümünün duruşma salonunda hazır olduğu görüldü. Açık yargılamaya başlandı. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı askeri savcılığınca hazırlanan 19 Ocak 1981 tarihli 
ve 1981'e 59 sayılı iddianame sanıkların yüzüne karşı okundu. Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf silahlı çete teşkil ettiğiniz ve bu çetenin üyesi olarak eylemlerde bulunduğunuz iddia edilmektedir. İsimlerini okuyacağım sanıklar kürsüye gelip kimlik bildiriminde bulunacaklar. Mustafa Heybetli. Adın soyadın. Mustafa Heybetli. Doğum yerin ve doğum tarihin. 1954 Siverek. Mesleğin? Elektrik teknisyeni. Tamam bir yerine geçebilirsin. Mazlum Doğan. Adın soyadın. Cezaevinde tutsaklara ağır işkenceler, insanlık dışı muameleler yapılıyor. Bunu protesto etmek için 35. koğuştan 14 arkadaşımız 40 gündür ölüm orucundadırlar. Ali Yarak arkadaşımız ölüm orucunu bırakmış fakat kuralları kabul etmediği için tedavi edilmemiş ve hayatını kaybetmiştir. Bizler 15 kişi daha bu durumu protesto etmek için ölüm orucuna başladık. Cezaevindeki işkenceleri İnsanlık dışı muameleleri protesto ediyor. Kimlik bildiriminde bulunmayı reddediyor. Burası mahkeme mahkeme. Cezaevinde olanlar cezaevi yönetimini ilgilendirir. Bizde bir alakası yok. Sen sorularıma cevap ver. Kimlik bildiriminde bulunmayı reddediyorum. Götürün şunu. Sana bu görevi verdiğimde başaracağını sanmıştım. Oysa görüyorum ki eline yüzüne bulaştırdın. Komutanım. Başlatma şimdi komutanımdan. Sen bu işin ciddiyetini anlayamadın. Ankara bu olayı duyarsa ne der biliyor musun? Amacımız onları öldürüp kahramanı ilan etmek değil. Bitirmek. Anladın mı bitirmek. Buradan Türk olarak çıkacaklar. Kürt olarak nefes bile almayacaklar. Şimdi git bu işi bir an evvel çöz yüzbaşı. İstediğini yapabilirsin. Dikkat et. Fazla ölüm olmasın. Emredersiniz komutanım. Patron, bakıyorum açlık bayağı bir yormuş seni. Şöyle otur da bir konuşalım seninle. <gülüyor> Muhabbet etmek için burada olmadığımı biliyorum yüzbaşı. Derdin neyse sen asıl onu söyle. Bak Kemal, tamam anladık ölümü kafana koymuşsun. Ama artık şu işi bir an önce bitirin ha. Biz keyfimizden 
Ölüm orucuna başlamadık yüzbaşı. Uyguladığınız vahşeti durdurmak için yapıyoruz. Mahkemeler başladı. Savunma yapmamıza bile dahi izin vermiyorsunuz. Tamam. Sana asker sözü veriyorum. Savunma yapmanıza izin verilecek. Ailenizle, avukatınızla da konuşacaksınız. He? Tamam. Bilmiyorum. Ama arkadaşlarımla görüşmem lazım. Kendi başıma veremem bunun kararını. Şeref sözü veriyorum. Oldu mu? Savunma yapmanıza da izin vereceğim. Kağıt kaleminiz de olacak. Sen bir arkadaşlarınla konuş ama. Hı? Şimdi Torçem Türk'üm Torçem diyeceksin Torçem E tamam Türk'üm Bak kare Bak delirtme beni Torçem diyeceksin Torçem Tövbe Kır kuri kuri henüz ne yapacak Türk'üm şunu diyeceksin Bir daha bu konuşa kimse Türkçe konuşmayacak Türkçe konuşacaksınız! Türkçe! Hayırdır beyler? Görüşe mi gidiyorsunuz böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya? He? Burası askeri bir okul. Askeri nizamla marş söyleyerek gideceksiniz görüşe. Evet. Geç sıraya. Uzak kolları. Şeref sözü verdin yüzbaşı. Marş askeri yürüyüş yok dedin. İşkence dayak yok dedin. Sözünde dur yüzbaşı. <gülüyor> Komünistlere, bölücülere verilen sözün bir değeri yoktur. Bunu kafana sok. Ne pahasına olursa olsun. Hepinizi adam edeceğim. Öyle kurallara uymadan ölmek de yok. Geç sıraya. Uzat kolları. Sen de şunu kafana sok yüzbaşı. Biz onur kırıcı hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. <gülüyor> Askeri yürüyüş yoksa görüş de yok. Kurallara uymak yoksa rahat da yok. Götürün bunları. <gülüyor> Sorun yok, iyiler. Devam edebilirsiniz.
Ben mal. Uygun adım. İleri. Marş. Sol. Sol. Sol. Sol. Sol. Ne bu kutu hüküm yere? Yürüyüş kararı sayılacak. Sol. Şerefsiz, kırt, adur! Sola, dön! Soyun! Dozi tipi! Ne oluyor? Arkadaşlar. Tren iş. Şey. Bırak. <gülüyor> Kemal'i Hayri'nin yanına götürmüşler. Hayri direnişi bırakalım demiş. Yani taktik olarak sadece birkaç kişi kaldık direne. Önder kadroların koğuşlarla bağı kesildi. Hayri direnişi bitirelim mi demiş yani? Evet. Eğer kuralları uyarsak arkadaşlarla yan yana geliriz. Direniş biterse belki vahşet kaptanla bir birbirine düşebilir. Biz de yeniden bir direniş örgütleyebiliriz demiş. Direnç bırakalım bir süreliğine. Daha büyük bir direniş için. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş geldiniz. 
Burası Diyarbakır Askeri Cezaevi. Ben İç Güvenlik Amiri Esat Oktay Yıldırım. Gördüğüm kadarıyla gözaltında size pek iyi bakmamışlar. Ama burada devletin bize birer emanetisiniz. Cezanızı tamamlatıp sağ salim ailelerinize teslim etmek bizim görevimiz. Oğlum misafirlerimizle ilgilenin. Baş üstüne komutanım. Hamama götürün, yıkanıp baklansınlar. İnsana benzesinler biraz. Ey Allah senden razı olsun kumandan bey. Kapıları iki ayda karakolda koymadılar namaz kılayı. Hadi yürü yürü, götürün bunları. Kumandan bey, beni buraya neye getirdiler ben de bilmiyorum. E, Valla dediler sana tarlada apoçiler geçmiş. E, ben nereden bilebilirim? Kumandan bey, benim namaz kılmam lazım. Vallahi günahım çok oldu ya. Tamam hacı amca, tamam. Temizlen, yıkan, kılırsın namazını. Herkes üzerindekilerin tümünü çıkarsın. Size kantinden yeni elbiseler verilecek. Hadi soyunun. Sallanma, sallanma, soyun. Hadi sallanma. Evet, Kumandan bey, ben burada elbise çıkarmam. Ayıptır, günahtır. Hacı amca git köşede soyun. Kuman. Hadi, hadi. Sola dön! Allah'ım! Ne arıyor lan? Eylem mi yapıyor lan İbre? Allah'ım! Herkes kendine bir dakika içinde bir parça bok bulup kafasına sürsün. Boku süren içeri geçsin. Kafasında bok olmayan ne? Şu gördüğünüz foseptik çukuruna sokacağım. Sürün lan! Ne oluyor lan orada? Bokum aldı komutan. 
Kaptanım. E, komutan bak. Fırat ki. Pok ben. Gelin lan bakalım bura. Nerede lan senin bokun? Uçaldı komutanın boku mu? Girin lan şu şükura. Atın lan şunları şu şükura. Ne var? Yere hem ders bir bükün. Bağla iki dini hem de karım üçünü bir de saklan bunu. Yere mi ana ders bükün? Ne dat gehim alfa parasını ne adam? Yere hem ders bir bükün. Ne var? Emi dini karından alırız andır ede bakma bir dini. Sever. Ne ettin sever? Ben mecbur. Beni tehdit edenlerin arasında Serhat Palamut ve Mazlum Doğan da vardı. Birkaç tanesinde tabanca da vardı. Beni örgüte zorla soktular. Pişmansın yani. Evet pişmanım. Devlet büyüktür. Geldim devlete sığındım. Devlet cezaevinde bize çok iyi bakıyor. Koşullarımız çok iyidir. Hakkımda iddia var. Cevap vermek istiyorum. Tamam yerinde söyle ne söyleyeceksin. Ben bu adamı tanıyorum. Bu adam yalan söylüyor. Kendisi de örgüte gönüllü katılmıştır. Şimdi burada zoru işkenceyi görünce itirafçılık yapıyor. Devrimcilik gönül işidir. Ben Mazlum Doğan'dan etkilenerek bu örgüte katıldım. Ondan halkımı sevmeyi öğrendim. Onun bana ve örgüte verdiği emekten dolayı partiye bağlılığım arttı. Getirin lan şu itneyi. Sen neyine güveniyorsun mahkemede siyasi savunma yapıyorsun ha? Ha? <gülüyor> Kaldırın lan şu ipneyi. Çıkarın lan şunu pantolonunu. Bakalım jop girince bir daha siyah savunma yapabilecek mi ha? Evladını buradan alın seni. Kusmak da ne lan? Kusman geldiğini kusmayacaksın oğlum. Kendi içine kusacaksın lan. Oh! Ulan amına kodumun evladı. Sen bu işin farkına varmadın mı lan da? Savaştayız ulan savaşta. Oh! Zayıflarımız bize misliyle geri döner. Seni bir zayıflığını görürsen, o jopu sana sokarım anladın mı? Kaldırın lan şu ipneyi. Komutan ölmüş galiba. Ölmedi oğlum. Teris oldu gitti. Ne olmuş? Teris oldu. Ne olmuş? Teris oldu. Ne olmuş?
Demek arkadaşlarına not gönderecektin ha? Kimle gönderecektin lan notu Hayriye? He? Demek Hayri tamam dese ölüm orucunu başlatacaktınız öyle mi? Madem içimizde ispiyoncun var, öğrenseydin Esat Oktay. Asla buradan ihtiraççı çıkaramayacaksın. Arkadaşlarımıza ulaşmanın bir yolu bulacağız. Ölüm orucuna başlamamıza da asla engel olamayacaksın. Teslim oldu, teslim. Bütün liderlerin ayağımın dibinde diz çöktü. Bitti her şey, bitti. Sakine cansız. Sen öyle zannet. Asla teslim alamazsın onları. Senin liderlerin benim köpeğime tekmil veriyor. Göreceksiniz lan. Hepiniz adam etmezsen, köpeğimi siktirmezsen... ...bana da Esat Oktay demesinler. Alın götürün bunu kör hücreye. Geku. Geku niye ses vermiyorsun? Mazu. Geku.
Ne oldu Cemal arkadaş? Kötü bir şey mi oldu mahkemede? Ne oldu Cemal? Niye konuşmuyorsun? Asım. Kendini yakmış. Nevroz gecesi kendini yakmış Asım. İtirafçılaştırmaya karşı yakmış. İşkenceleyi protesto için. Mazlum ölmüş. Marş düzeni al! Tarih çevir başına başla. Kantin listen hazır mı Necmi? Hazır komutanım. Ver bakayım. Deterjan, boya, tiner. Bunların koğuşta yasak olduğunu biliyor musun Necmi? Koğuşta büyük bir portre çizeceğiz. Kim portresi? Yavuz Sultan Selim portresi. Mevlüt Çavuş'a söylemiştim komutanım.
Allah'ın Bu bir eylemdi. Su döken haindi. Çavi konak ile tıştık beşi. O Mazlum, eylemiyle bize teslimiyetin karanlığından çıkış yolunu göstermiştir. Mazlumun bu eylemini örgütlü bir çıkışa dönüştürmeliyiz. Adım Yıldırım Merkit. Merkez komite üyesi. Birçok eylemin planlayıcısı. Biz ham bir hayale kapıldık. Bir ordu kuracağımızı, devleti yeneceğimizi sandık. Birçok masum insanı da bu maceraya sürükledik. Onları robotlaştırdık. Ben pişman olduğum için devlete sığındım. Cezaevinde bize iyi bakılıyor. Tamam. Başka bir şey demiyorsan yerine geç. Tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Onlar da girmiş oldukları bu yoldan dönsünler. Devlet 
Affedicidir. Hakim Bey, iki saldır yatıyorsun, o vermiyorsun. Herkese tahliye varsın, o bize yoksun. Ya ama işi kudu ya, Abdü Sarıvat burada gırtıma. En azından bu içi civarız gırtıma. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Başkan, müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum. Yaz kızım. Siverek Nüfus Müdürlüğü'ne yazılan... 10 Ocak 1980 tarihli yazının cevabının beklenmesine, sanığın tutukluluk durumunun devamına, duruşmanın 14 Temmuz 1982 saat 9'a ertelenmesine karar verilmiştir. Sayın Hakim. Duruşma bitti, hayrı durmuş. Yarın söz alırsın, yarın. Karasun. Karasun. Yeni söz hakkı vermediler. Sanki bir şey sezmişler. Karıştırdılar şeyler. Sen bu olay hakkında ne diyorsun bakalım? Hayri bize ayı öldürün dedi. Biz de öldürdük. Dediler ağ olmayacak. Bu toprak size ekiyorsunuz. Bu toprak sizin olacak. Biçtiğiniz buğdayınız zamanınız sizin olacak. Bizi kandırdılar. Biz fakiriz. Biz anlamayız. Biz devletimize, 
Milletimize evet. bağlıyız. Ben Cevap pişmanım. hakkı doğmuştur. Söz istiyorum. Otur yerine ayrı durmuş. Cevap hakkı doğuran bir şey yok. Zaman kalırsa yarın söz hakkı veririz. Dün de yarın demiştiniz. O dosyadaki eylemlerin tümünün planlaması bana ait değil. Fakat o dosyada yer almayan ama benim gerçekleştirdiğim bazı eylemler var. Esasen onunla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Tamam gel bakalım. Fakat kısa tut. Dosya dışında bir konuşma olmasın. Diyarbakır zindanında insanlar katlediliyor. Cezaevinden cesetler çıkıyor. Yüzlerce insan sakat kaldı ve görmüş olduğu işkenceden dolayı delirdi. Onurunu ve insanlığını korumak isteyenlere karşı ölümden ve itirafçılıktan başka bir yol bırakmıyorsunuz. Bizler haklı ve meşru bir mücadele veriyoruz. Özgür bir yaşam için savaşıyoruz. Sizler bizi yargılıyorsunuz. Fakat savunma hakkımızı bile gasp ediyorsunuz. Bırakın siyasi kimliğimizi korumayı, insanlığımızı bile korumanın olanağı kalmamıştır. Onurumuz ve özgürlüğümüz için Mazlum Doğan, Ferhat Kurutay, Necmi Öner, Mahmut Zengin ve Eşref Anyük ...yaşamlarına son verdiler. Bunların bu davayla bir alakası yok, hayrı durmuş. Davayla ilgili konuş, davayla. Ben özgürlük davası adına konuşuyorum. Ben, halkımın özgürlük savaşçısı olarak... ...sizin bu vahşi politikalarınızı protesto etmek için... ...şu andan itibaren ölüm orucuna başlıyorum. Halkıma karşı görevlerimi tam olarak yerine getiremedim. Bu yüzden de... Mezar taşıma bu halka karşı borçlu öldü yazısı. Bu benim son duruşmam olacak. Siyasi savunma hakkının engellendiği bir mahkemeye çıkmanın... ...bizim için artık bir anlamı kalmamıştır. Son olarak da... ...şunu söylemek istiyorum. Bu halk için mücadele edeceğini söyleyenler... ...silahlı mücadeleye esas almalıdırlar. Silahlı bir direniş olmadan sömürgecilik asla yenilgiye uğratılamaz. Duruşma bitmiştir. Ben Kemal Büyük, ölüm orucuna başlıyorum. Ben Ali Çiçek, partimiz bize teslim etti de yüzü yarışı öğretti. Ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben Başardık! Başardık arkadaşlar! Altı kişiyle başardık! Bakınız Kemal Paşa'm, bu böyle olmaz. Ordu koskoca bir ihtilal yapıyor, tüm ülkeyi kontrol altına alıyor. Siz bir cezaevini kontrol edemiyorsunuz. Ne tekim örgü çökertildi. Neredeyse tüm liderler elimizde. Geri kalanları da yurt dışına kaçtı. Kürt isyanını gömün diye size teslim ettik bunları. Bu cezaevi bu iş için inşa edildi. Siz adamlara bir ölüm orucuyla yeniden dirilme fırsatı veriyorsunuz. Gereğini yap Kemal Paşa. Sana askerliği öğretecek değilim. Kullandığın taktikler işe yaramıyorsa taktiğini değiştirirsin.
Urfa Kapalı Cezaevinden kaçmam ikincisiydi. İçeride biz dışarıda arkadaşlarla plan yapmışız. İki yurtseverle plan yaptık. Dokuz yurtseverle duvarı sökmüş, sıvasını tek bırakmıştık. Bu kaçma planında en büyük pay Ali'nindir. Dışarıda hazırlıkları ve planları o yapmıştı. Ali, sen anlatsana. Caminin orada arabada beklerken heyecandan kalbim durmak üzereydi. Bir baktım Kemal abi eline tabancayla geliyor. Arkasında da dokuz kişi. Biz bir tek Kemal abiyi bekliyoruz. O takmış arkasına dokuz kişiyi daha. Cezaevini boşaltmış neredeyse. Hep merak etmişimdir. Bu keman her yakaladığında tekrar nasıl kaçmayı başarıyor diye. Seni anlamayan, niçin yola çıktığını kavramayan bir düşman olduğu sürece... ...firardan ve kaçmaktan daha basit bir şey yoktur. Fakat düşman artık seni iyi tanıyor Kemal. Üstünde epey durdular. Bu sefer sanki kaçmam biraz daha zor olacak gibi. Her zaman bir yol vardır doktor. Görecekler yine nasıl çıktığımızı. Bu sefer başka bir kaçış planımız var. Karasu gelmiş. Hoş geldin Karasu. Hoş geldin Karasu. Hoş bulduk arkadaşlar. Beni ancak bugün getirdiler buraya. 35'te durma nasıl Karasu? Herkes içten içe çalkantılar yaşıyor aslında. İdare iyice kuralları gevşetti. Tutsaklar da eskisi gibi uyumuyor zaten. Senin Esat ortalıkta gözükmüyor artık Kemal. Sesi ise olu kesildi. Eyleme başka katılma oyu düşünen var mı? Çağrı yaptın mı ölüm orucu için? Bu iş öyle çağrıyla falan olmaz. Herkes kendi iradesiyle katılması lazım. Ve mutlaka kazanmalıyız. Tedavi olmak istemediğimizi söylemiştik doktor. Neyin derdindesiniz? Bakıyorum keyfin yerinde Kemal. Otuz gündür aç kalmış gibi durmuyorsun. Yemek yediğinizi biliyoruz biz bizden. Bırak bu ucuz numaraları doktor. Kendini küçük düşürüyoruz. Bugün gazeteler sizin yemek yediğinizi yazmış. Ayrıca diğer koçların da size inancı kalmadı. Önceki gibi yine bırakır diyorlar. Kimin ne olduğunu, kimin neye inandığını göreceğiz. Ya hakikaten merakımdan soruyorum. Niye ölmek istiyorsun bu kadar? Yaşam güzel bir şey bence. Çok güzel yanı var hayatın. Yaşanmamış, yaşanacak çok güzel şey var. Ne bileyim, bir kadın elini tutun mu hiç? Ya da çok paran oldu mu? Ha? Ne bileyim böyle parayı düşünmeden güzel bir ziyafet çektin mi? Bunları yaşamadan bu izbe yerde ölüp gideceksin. Bak şimdi doktor. Bizim öyle ölmeyi falan kafaya koyduğumuz yok. Aksine bizler yaşamı uğruna ölecek kadar çok seviyoruz. Bizim için mesela ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımızdır. Biz onurlu ve güzel bir yaşam için ölüm orucuna başladık. Lan koymuşum benim içinde olmadığım hayatın güzelliğini. Sokmuşum onuruna. Ne olacak? Ben öleceğim, hayat güzel olacak. Kim için? Hiç. Hayatın neyinin güzel olduğu, o hayata nereden baktığınla alakalı bir şey. Hakikaten ben de şunu merak ediyorum. Sen bu işkence tezgahından çıktıktan sonra... ...evine nasıl gidebiliyorsun? Çocuğunu nasıl sevebiliyorsun? Karına nasıl dokunabiliyorsun? Yaz oldu. Tutukluğunun yapılan muayenesinde sağlıklı olduğu görülmüş. Açlığa dair 
herhangi bir lezyona rastlanmamıştır. Doktor, sana annemin Naz Bureyinden hiç bahsetmiş miydin? Evet Kemal, en az elli kez bahsetmiştim. Ya hayır, anlatılmayacak gibi değil ki. Sana yemin ediyorum, okuldan çıkar çıkmaz, daha köyün başındayken anamın böreklerinin mis kokusu yedirdi burnuma. En çok da. Şu börekten sana yediremedim ya. Ona yanar. Pişmanın yapamadığını... <gülüyor> ...ananın börekleri yapacak bize şimdi. Öyle lezzetli anlatıyorsun ki. Hepimiz ölüm orucunu bırakacağız. Kokusu daha burnuma kadar geldi. Komutanım, bakın ne buldum. Tutsak yemek yiyormuş. Bunların bir şeyler yediği kesin zaten. Ki ya 30 gündür bir şey yemiyorlar. Maşallah. Hepsi turp gibi. Yalan söylüyorsun lan şerefsiz. Hepsi mi sanasınız lan siz? Akif. Sakin ol. Sakin. Yoruma gel. Alon, kimdir o? Ayhan, sen misin? Sen misin Ayhan? Ben Ayhan Kara. Mehmet Ayrı Durmuş Arslı görevine başladığında... ...mahkemede Kemal Perin yanında oturuyordum. Ne oldu? Bir gitmeyince ölüm orucu 
Bak Akif. Dosyanı inceledim. Öğretmen misin? Hepimizi öğretmenler yetiştiriyor sonuçta. Böyle kendini öldürerek sonuç alınamayacağını sen hepsinden daha iyi bilirsin. Biraz önce Hayri Durmuş ve Ali Çiçek'le görüştüm. Bu teklifimi düşüneceklerini söylediler. Siz gidin bu lafları askerlerinize götürün. Bana anlatmayın. Biz bir halk hareketiyiz. Halkımız doğruyu da yanlışı da bir öğretmenden daha iyi bilir. Demek Laz Kemal sensin. Lazlar mert insanlardır. Vatana, millete bağlı insanlardır. Sen nasıl bir Laz'sın? Filistin'e gitmişsin, askeri eğitim almışsın. Türkiye'nin dağlarında askeri birlikler kurup başına geçecekmişsin. Bizim ordularımızla savaşacakmışsın. Ee. Buradasın. <gülüyor> Sen komutan mısın? Bunların komutanı mısın? Bak böyle üç beş çapulcuyla devletin boynunu bükebileceğini mi sanıyorsun? Biz bu devlete bir kazık çaktık. Çıkarın çıkarabiliyorsanız. Al ordularını gel savaşalım. Bakalım şanlı Türk ordusu karşısında ne yapacaksınız? Zamanı geldiğinde ordumuzla da karşılaşacaksınız. Götürün şunu! Arkadaşlar biz geldik. Müslüm ve Şemsettin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Diyen işimiz umut vermeye başladı. İşte böyle arkadaşlar. Gittikçe çoğalıyoruz. Eyleme başlamakta zorlandım biraz. Karar verince de kararımızı mahkemede açıklayalım dedik. Ama bir türlü mahkemeye götürmediler. Ayhan Karan konuşması olunca mahkeme kararını beklemeden eylemi açıkladık. Ne yapacaklar? Özgürlüğü için ölümü göz alan insana ne yapabilirler? Dün altı, bugün on, yarın milyonlar olacağız. Milyonlar. Ben dişine, dişler al dişine. Nancy! 
Tam tamın abi izi. Ben bir şeyler işte almış. Fesi. Açtan bile tek başınasın. Dikik diyarında parçalarlar seni. Türk olduğunu söyledim ya size. <gülüyor> Güneşli aram nasıl Ursula? <gülüyor> of! Karıya bak be! Kimdir gelen? Benim Şevval abi, Rahmi. Cahit ve Tikkocu Halil ile beraber geldik. İki gündür işkence yapıyorlardı bize. Sinema salonunda. Ölüm orucundan vazgeçirmek için. Rahmi arkadaş, hiç suyun var mı? Fesih arkadaş, kötü durumda. Fesih arkadaş, sana su gönderiyorum. Bugün cezaevimizde ilk defa bir açık görüş gerçekleştiriliyor. Kıymetini bilin. Kürtçe konuşmak yasak.
Baba, baba niye benimle konuşmuyor? Kaç haftadır görüşüne gelip gidiyorum, hiçbir ses çıkarmıyor, öyle bakıp gidiyor. Baba ne dua sağ aşkına? Dua et oğlum, dua et. Ancak sizin duanızda burada cezamı tamamlayıp cennete gidebilir. Ne cehennem baba, delirdin mi sen? Avukatla konuştun, ilk mahkemeye çıkacaksın. Hiçbir suçum yok senin. Baba, bu hiçbir suçum yok. Baba. Baba. Baba! Baba! Baba! Baba! Denk vermeyin ya! Baba! Denk yok abi ki! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Denk yok Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Kemal, gözlerini görmüyor senin. Ha? Ne sapıyorsun? Görmüyorsun işte. Görmüyorsa, görmüyor. Ne uzatıyorsun? Bak, geç kalmış saymayız. Şu ölüm orucunu bırakır ve tedaviyi kabul edersen bir şekilde kurtarabiliriz. Sen, Kemal'in gözleri olsun, Kemal'in iradesi olmasın diyorsun. Sen. Kemal'in gözleri olsun. Kemal'in kendisi olmasın diyorsun. İstemiyorum böyle bir Kemal'i. Sen bilirsin. Benden günah gitti. Kemal abi, çivi çavi daha diye. Çavi mi? Nabi ne? Ali. Tanrımıza hamd olsun. Tanrımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Komünist ve bölücüler kar olsun. Komünist ve bölücüler kar olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi komutanım, tutuklular böyle kıtlıktan çıkmış gibi saldırıyorlar. Yani böyle bir açlık hissi doğuyor bizim vermek istediğimiz mesaja ters. Yönetmen sensin, bunları sen düşüneceksin. E tamam da yani şimdi bir olsa bak, yani kemikleri çıkmış, dirili çıkmış bir takım zayıf arkadaşlar var. Ben söyledim çavuşa da, şöyle biraz besili, ne bileyim şişman, sağlıklı... Tutuklulardan getirseler, yani olmadı cezaevinde varsa askerler arasında hani böyle sağlam şişman arkadaşlardan sivil giydirelim getirelim değiştirelim. Ha? Oğlum şuradan 5-6 askere sivil giydirip getirin. Şunlara Oğlum. da biraz yemek verin de böyle çekim sırasında saldırmasınlar. Tamam. Hadi hadi. Evreler sıkıldı. Evet. Şimdi şu arkadaş bunu kaldıralım. Kalk biraz hadi. Biraz hadi. Sayılıyor. Bakayım. Bu arkadaşı da alalım. Hadi. Kalk, alalım. kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk,
Şu arkadaş da kalkabilir. Hadi Çok kaybol oradan. Biraz zayıf şey. Bakayım şöyle. Bunu da al, bunu da. At, çık. Bunu da. Çık, alın bunu. Şimdi o zaman biz onlar şey yaparken yakınını alalım. Siz biraz şimdi yiyin. Tamam, yakınını geç. Evet. Hazır mı? Peki, o zaman başlıyoruz. Yak. Motor. Kestik, kestik. Ya 40 yıldır böyle yemek görmedim. Böyle yemek mi yenir ya? Ha? Herkesin suratlar düşük. Bu, bu kadar mutsuzlukla yenir mi bu yemek ya? Gülün lan! Gülün! Somurta ne anasını çıkarım lan! Gülün! Şimdi arkadaşlar, dostlar arasındasınız. Ha? Neşe içinde yiyorsunuz, karnınız doyuyor. Bak bu kadar aç var dünyada. Ha bak, nasıl gülüyor? Bizden miydi bu arkadaş? Evet. Ha bak. Bak bunlara bakın. Böyle birbirinizle sohbet ederek, siz de biraz onlara yardımcı olun. Neşe içinde, ha? Yiyin, beslenin. Ya dünyada açlık var. Değil mi? Öyle değil mi? Şöyle tatlı tatlı, ooo! Yiyin, zevk alın. Aklınızdan güzel şeyler geçirin. Aferin. Ben kayıt deyince, aynen böyle devamış durmak yok. Evet. Kayıt! Lan unutma çocuğu, sana kaç kere dedim bu köpeğe beyaz et verme diye. Siktir ol git şimdi, siktir. Esat Oktay!
Sana Diyarbakır zindanından Laz Kemal'in selamını getirdim. Kemal Kuyu. Kemal. Şirket git. Fira. Ben... ...öldükten... ...son... Yeah, Hayır işi, hayır veren. Saat kaç?
Bir de biraz yemin. Asker! Asker! Ne var? Bizi su getirin. Akif O şaf koymuşlar yine Karasu, Akif, nasılsınız? Şimdi bu ölüm orucu mudur nedir? Bunu bırakırsanız cezaevindeki şartları iyileştirilecek. Kolordudan direkt emir var. Tek şart. Bu ölüm orucu dediğiniz şeyi bitirmek. Cezaevindeki şartlar iyileştirilecek. Bu kötü muamele falan diyorsunuz ya. Onlar olmayacak. Ben bizzat takipçisi olacağım bunu. Ben. Binbaşı Birol size söz veriyorum. Ne istiyorsanız bu ölüm orucunu bitirdikten sonra... ...istediğiniz olacak. Sizin... ...sözünüzü... ...iyi biliriz. Bırakmayacağız. Uzatmanıza... ...gerek yok. Bakın... ...Golordu Komutanlığı... ...bu durumla bizzat ilgileniyor. ...daha fazla insanın ölmesini istemiyoruz. Kaç... ...arkadaşımız... ...öldürdüğümüz... ...işkenceyi... 
sizi endişelendiren insanların ölmesi değil. Böyle kendi irademizle ölüme yürüyor olmamız sizi korkutmuş. Akif. Hatırlıyor musun? Akif. Akif. Akif geberdi. Bu kim? Ali Çiçek. Bırakın. Ne yapıyorsunuz? Tedavi kabul etmiyoruz biz. Zaten ölmüş bu. Serum fayda etmez. Ali. Ali. Ali. 
علی علی علی علی Hadi kalk Ali. Bak, Urfa kapalı cezaevinden kaçtığımız gibi kaçacağız. Hiç kimse bizi hapsedemez. Hiç kimse özgürlüğümüzü elimizden alamaz. Hadi kalk Ali, gidiyoruz. Ali Ali Ali Karasu, bak aileni de getirdik. Artık şu ölüm orucunu bırak. Dört kişi öldü. Yeter artık. Taleplerimiz kabul olmadan bırakmayacağız. Bak amca, Karasu'nun durumu iyi değil. Bilincini kaybederse müdahale edemeyiz. Kimin bilincini kaybettiği ortada değil mi? Ölecekler. Hiç kimsenin de umrunda olmayacak. <gülüyor> Doktor. Bazı insanlar var. Öldürmek için yaşıyorlar. Bazı insanlar da var. Yaşatmak için ölüyorlar. <gülüyor> Az kurban ol fakir ve nakos ol fadran o. Ay fadran evla o. Ay fadran evla o. Ay fadran evla o. Ay kazama beberesi evla o. Kazama beberesi evla o. Az kurban ol kertiye evla o. Az kurban ol kuba evla o. Ay fadran evla o. Ay fadran evla o. Ay müslüman ben vay. Müslüman es. Vay bari elukiyat. مسلم وی برخی با من وی گریم لاین خوبان لاین خوبی دکل دو با من خوبانت میاد دیگر از حدام دیگر از کاراسو، بو بی رسمی گریشمه دیر. کالوردونو بیگیسی داخلی ده یافولیور. کالوردو کورمای باشکانم از ده بودا. ماکمه‌لرده ساونالرنزا مدادله ادیل میچه. یازلی ساونما وره بیلچکسینز. Cezaevi koşullar da düzelecek. Kötü muameleye son verilecek. Yeterli yemek çıkacak. Avukat ve aile görüşleri düzenli yapılacak. Ayrıca iç güvenlik amiri Esat Oktay Yıldıran da Kolordu tarafından cezaevindeki görevinden alındı. Kararınız nedir? Arkadaşlarımla görüştüm. 81 Eyleminde sözümüzü tutmadınız. Kaygılarımız var. Sözler tutulmazsa yeniden ölüm orucuna başlarız müzakere yürüten kişi olarak bundan bir 
Siz at. Siz sorumlusunuz. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Ölüm orucunu bırakıyoruz. Bir de hayatını kaybeden arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Güvenlik açısından bu mümkün değil. Ayrıca sağlığınız buna hiç müsait değil. Ancak şöyle yapabilirim. Cenazeler çıkarken sizleri uygun bir odaya çıkartırız. Odanın penceresinden görürsünüz. Kemal, yavrum, sen bu dört tahta arasına sığacak adam mıydın? <gülüyor> Aslında Kemal'im burada. Bu topraklarda yatması lazım. Onun asıl ülkesi burasıydı. Oğlum bu toprakları çok sevdi. Burası için savaştı. Ve burada öldü. <gülüyor> Annesi git Kemal'imi getir. Son bir defa görmek, okşamak istiyorum dedi.